আসসালামু আলাইকুম মাসুম টেকনিক ম্যাথ সলিউশন পক্ষ থেকে আমি আশিক রহমান মাসুম তোমাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও স্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সামনে বিএসসি অনার্স প্রথম বর্ষে ক্যালকুলাস ওয়ান এই কোর্সটি চ্যাপ্টার ফোরের বি লিবনিসের উপাদ্য তো লিবনিস উপাদ্য এই চ্যাপ্টারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ সাত এই অঙ্কটি আজকে তোমাদেরকে সমাধান করে দিব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই আমার ক্লাসটি করবা তাহলে তোমাদের এই ম্যাথটি পুরোপুরি সলভ হয়ে যাবে এবং তোমরা খুব সহজভাবে এই ম্যাথটি সমাধান করতে পারবা তো চলো আমরা এই উদাহরণ সাত এই ম্যাথটি আমরা সমাধান করে ফেলি তো উদাহরণ সাথে দেখো বলা আছে যদি সাইন ইনভার্স ওয়াই ইকাল টু এম সাইন ইনভার্স এক্স বা ওয়াই ইকাল টু সাইন ইন্টু এম সাইন ইনভার্স এক্স হয় তবে দেখাও যে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু মাইনাস টু এন প্লাস ওয়ান এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার ওয়াই এন ইকাল টু জিরো এই অঙ্কটি দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ালেখা করো তাদের এটা দুই হাজার চার সালে আসছিল ছয় সালে আসছিল এবং সতেরো সালে আসছিল মেজরে যারা লেখাপড়া করো তাদের আর নন মেজরে দুই নয় এবং পনেরো সালে আসছিল এই ম্যাথ্রি তাহলে এই ম্যাথ্রি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আশা করি তোমরা অবশ্যই ক্লাসটি করবা তাহলে কিন্তু তাছাড়া কিন্তু ম্যাথটি তোমরা বুঝতে পারবে না ঠিক আছে এই জন্য মানে কেটে কেটে না দেখে পুরাটাই তোমরা দেখার জন্য ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবা তো চলো আমরা ক্লাসটি নেওয়া শুরু করি প্রথমে হচ্ছে দেওয়া আছে দেখো দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়াই সমান দেওয়া আছে দেখো এটা আমরা লিখি ওয়াই সমান সাইন এম সাইন ইনভার্স এক্স এটাকে আমরা ধরো এক নাম্বার সমীকরণ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ঠিক আছে বন্ধুরা তো দেখো এখন আমরা কি করব এক্সের সাপেক্ষে এটাকে অন্তরীকরণ করব এক নংকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে এখন অন্তরীকরণ আমরা করব দেখো অন্তরীকরণ কীভাবে করবা এই দেখো এখানে কিন্তু ওয়াই আছে ওয়াই কে করলে হবে ডিওয়াই বাই ডি এক্স এর ডিওয়াই বাই ডি এক্স মানে হচ্ছে কি ওয়াই ওয়ান ঠিক আছে এর আগে আমি বলছি আগের ক্লাসগুলোতে আচ্ছা এখানে দেখো সাইন আর ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা আছে এটা হচ্ছে থিটা তাহলে সাইন থিটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় কস থিটা হয় তাহলে এখানে কস লিখবা আর থিটা হচ্ছে পুরোটা লিখবা ঠিক আছে ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা আছে পুরোটা হচ্ছে এখানে থিটা তাহলে হয়ে গেল দেখো কষ্ট এটা এখন ব্র্যাকেটের ভিতরে যেটা সেটাকে আবার করতে হবে তাহলে ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে এম এম থেকে তো করা যাচ্ছে না এমটা আমরা রেখে দিব আর সাইন ইনভার্স এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হয় ওয়ান বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা সূত্র আছে এই তোমার মুখস্থ করবে সূত্রটা ঠিক আছে দেখো এখন আমরা কি করবো এই যে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা ভাগ আছে তাহলে এই সাইডে ওয়ার সঙ্গে এটা গুণ হবে তাহলে আমরা এদিকে লিখতে পারি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই ওয়ান ইকাল টু এই এমটাকে সামনে লিখি এমটা তো এখানে থেকে যাচ্ছে এমটাকে সামনে লিখি তাহলে হবে হচ্ছে এম কস ব্র্যাকেটের ভিতরে এম সাইন ইনভার্স এক্স ঠিক আছে আশা করি শিক্ষিত বন্ধুরা বুঝতে পারছি এখন আমরা কি করব এই রুটটাকে তোলার জন্য ওয়াই পক্ষকে আমরা বর্গ করে দিব ঠিক আছে তাহলে ওয়াই পক্ষকে যখন আমরা বর্গ করে দিব তখন স্কোয়ার রুট উঠে যাবে হবে কি ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই ওয়ানের উপর হবে কি ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার এই দিকে হবে কি এম স্কোয়ার কসের উপরে হবে কস কসের সঙ্গে এটা থেটা এই জন্য কসের উপর স্কোয়ার দিলে একসাথে সব কিছু হয়ে গেল তাহলে এখানে কস স্কোয়ার আর এই থেটা থেটার জায়গায় থেকে গেল ঠিক আছে সাইন ইনভার্স এক্স তাহলে এম স্কোয়ার কস স্কোয়ার এম সাইন ইনভার্স এক্স এখানে লিখবা কি তো ওয়াই পক্ষকে বর্গ করে তো আশা করি শিক্ষিত আপনারা বুঝতে পেরেছ তাহলে এখানে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার থেকে গেল আর এই জায়গাটাতে দেখো কি হবে এম স্কোয়ার আচ্ছা কস স্কোয়ার থেটা কস স্কোয়ার থেটার সূত্র কি আমরা জানি সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কস স্কোয়ার থেটা সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে কস স্কোয়ার থেটা সমান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেটা তাই না তাহলে কস স্কোয়ার থেটা সমান আমরা লিখতে পারি কি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেটা সাইন স্কোয়ার থিটা থিটা হচ্ছে কি এম সাইন ইনভার্স এক্স সেকেন্ড ব্যাকেট ক্লোজ করে দাও তো শিক্ষিত বন্ধুরা দেখো এই যে এক নম্বরে কি লেখা আছে সাইন এম সাইন ইনভার্স সেটা সমান হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই যে সাইন এম সাইন ইনভার্স এক্স সমান আমরা ওয়াই লিখতে পারি যেহেতু সাইনের উপর স্কোয়ার আছে এ কারণে এখানে ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার দিতে হবে তাহলে হবে কি ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এটার পরিবর্তে ওয়াই লিখবো কিন্তু 
sin এর উপর স্কয়ার থাকার কারণে এখানে y এর উপর স্কয়ার দিতে হবে ঠিক আছে যেহেতু এটা মানে y এর জন্য y স্কয়ার হবে এখানে তাহলে তোমরা এখানে লিখবা 1 x স্কয়ার y1 স্কয়ার ইকুয়াল টু m স্কয়ার আর এখানে লিখবা হচ্ছে 1 sin এর পরিবর্তে y লিখবা আর sin এর উপর স্কয়ার আছে এজন্য 1 y স্কয়ার আর এখানে কি লিখবা ব্র্যাকেটে যে 1 নং হতে পাই তো আশা করি শিক্ষিত বন্ধুরা এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন আবার আমাদের কি করতে হবে এটাকে আরেকবার ডিফারেনশিয়েশন করতে হবে আচ্ছা কয়বার তোমরা ডিফারেনশিয়েশন করবা এটা তোমরা এই যে উত্তর দেখে বুঝে যাবা উত্তর এখানে দেখো y n 2 আছে তার মানে দুই বার ঠিক আছে তাহলে তোমাকে এটাকে আরেকবার ডিফারেনশিয়েশন করতে হবে এটা নাম দাও দুই নম্বর সমীকরণ তাহলে দুই নং কে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে আবার দুই নং কে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে এটাকে এখানে ইউ বি সূত্রে अप्लाई করতে হবে এটা কি ইউ ধর এটাকে ভি ধর তাহলে আমরা প্রথমে ইকুয়ে রেখে দিই মানে 1 x² কে রেখে দিই তাহলে 1 x² কে রাখবো আর y1² কে করলে কি হবে এই যে x2 টু বাই n এর সূত্র তাহলে n সামনে আসে তাহলে 2 টা সামনে আসবে 2 y1 হবে আবার y1 কে করলে কি হবে y2 হবে আশা করি বুঝতে পেরেছো এটা y y1 স্কয়ার তাহলে কি হবে 2 টা সামনে আসবে 2 y1 হবে আর y1 কে করলে হবে y2 আচ্ছা এটা গেল তারপর এবার প্লাস দিবা এবার হচ্ছে y1 স্কয়ার কে আমরা রেখে দিব আর 1 x স্কয়ার কে করব তাহলে এক এক করলে হয় 0 আর x স্কয়ার কে করলে হবে হচ্ছে 2x এবার এদিকে দেখো এদিকে হচ্ছে m স্কয়ার থাকলো আর 1 কে করলে হয় 0 আর y স্কয়ার কে করলে হয় 2y আবার y কে করলে হয় হচ্ছে y1 ঠিক আছে তারপরে আবার প্লাস দিয়ে এটাকে রেখে m স্কয়ার কে করলে 0 হয়ে যায় ঠিক আছে এটা ইউভি সূত্র ই কে রাখলাম ভি কে করলাম আবার ভি কে রাখবো ই কে করব কিন্তু যখন ই কে করব এটা কনস্ট্যান্ট এখানে চলক নাই এম তো চলক নাই এম তো কনস্ট্যান্ট এই কারণে এটা 0 হয়ে যাবে এটা লেখা দরকার নেই এবার দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের দেখো এর ভিতর থেকে কমন যাচ্ছে কি দেখো এখানে 2y1 আছে এখানে দেখো 2y1 আছে এই জায়গায় দেখো 2y1 আছে তাহলে আমরা y পক্ষ থেকে 2y1 কমন নিতে পারি তাহলে আমরা 2y1 এখন কমন নেব 2y1 কমন নিলে এখানে আমাদের থাকছে 1 x স্কয়ার আর হচ্ছে y2 এটা প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এখান থেকে 2y1 কমন নিলে থাকছে হচ্ছে x আর একটা y1 নিয়েছি আর একটা y1 আছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দাও এখানে লেখো মাইনাস সামনে থাকবে তাহলে হচ্ছে 2 y1 আর হচ্ছে কি থাকছে m স্কয়ার আর y থাকছে তাহলে আমরা এবার কেটে দিই 2 y1 2 y1 y পক্ষ থেকে এটা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের এখানে থাকছে 1 x স্কয়ার y2 মাইনাস হচ্ছে x y1 আর এদিকে থাকতেছে মাইনাস m স্কয়ার y এখন মাইনাস m স্কয়ার y কে আমরা বাম দিকে নিয়ে আসি তাহলে হবে কি 1 x স্কয়ার y2 মাইনাস x y1 আর মাইনাস এদিকে আসলে প্লাস হবে প্লাস m স্কয়ার y ইকুয়াল টু হচ্ছে 0 এটাকে দেব হচ্ছে কত তিন নম্বর সমীকরণ তো এখন আমরা লিবনিস উপপাদ্যের সাহায্যে n বার অন্তরীকরণ করে পাই এখানে লেখো যে লিবনিজের লিবনিজের উপপাদ্যর সাহায্যে n বার অন্তরীকরণ করে পাই অন্তরীকরণ অন্তরীকরণ করে পাই ঠিক আছে এখন অন্তরীকরণ করতে হবে এই তিন নম্বর সমীকরণকে লিবনিজ উপপাদ্যের সাহায্যে এখন আমাদের কি করতে হবে অন্তরীকরণ করতে হবে চলো আমরা এখন অন্তরীকরণটা করে ফেলি তো দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে আমাদের তিন নম্বর সমীকরণকে এখন অন্তরীকরণ করব লিবনিজ উপপাদ্যের সাহায্যে তাহলে এটা নিয়ম কি 1 মাইনাস x স্কয়ার কে আমরা আগে প্রথমে রেখে দেব আর তোমাদেরকে কি বলছিলাম এর আগে ক্লাসে y2 মানে হচ্ছে কি y এর সঙ্গে n 2 যোগ করতে হবে তাহলে y লিখবা আর এখানে হচ্ছে n 2 হবে ঠিক আছে n on y1 হলে হবে n 1 y3 হলে n 3 y4 হলে n 4 ঠিক আছে এরকম তো এখানে 2 আছে এখানে n 2 হবে তারপর এবার সূত্র কি সূত্র হচ্ছে nc1 nc1 এবং ডেরিভেটিভ করবা কাকে এই যে y2 আগে যেটা আছে এটাকে ডেরিভেটিভ করবা এক এক করলে হয় 0 আর x স্কয়ার কে করলে হয় হচ্ছে -2x ঠিক আছে এটা গেল এখন এই যে y কি হবে 
এটা হচ্ছে কি ওয়াই এন প্লাস টু মাইনাস ওয়ান তাহলে হয়ে যাচ্ছে কি এন প্লাস ওয়ান এক করে কমে আসবে ঠিক আছে এক ঘরে করে কমে আসবে আচ্ছা তারপরে লিখতে হবে কি এন সি টু আচ্ছা এবার ডেরিভেটিভ করবে কাকে এই যে এটাকে এই ওয়াই এন প্লাস ওয়ানের আগে যেটা আছে সেটাকে করবে তো জিরোকে করলে জিরো আর মাইনাস টু এক্সকে করলে কী হবে শুধু মাইনাস টু হবে ঠিক আছে আচ্ছা মাইনাস টু হবে আর এই যে এখন ওয়াই এন প্লাস ওয়ান ছিল তারপর ওয়াই এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে হয়ে যাচ্ছে কি ওয়াই এন এক এক করে কমে আসবে তাহলে আমাদের কাজ কিন্তু শেষ এখন এন সি থ্রি লেখে যদি মাইনাস টুকে ডি ডেরিভেটিভ করে তাহলে জিরো চলে আসতেছে জিরো লেখার তো কোনো প্রয়োজন নেই এই এখানে শেষ এটা প্রথমটা শেষ এবার দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা আগে দেখো মাইনাস আছে তাহলে মাইনাসটা আমরা কমন নিব নিয়ে এক্স লিখব ওয়াই লিখব আর অনেক জায়গায় কী লিখবা এন প্লাস ওয়ান লিখবা এবার প্লাস দিয়ে এন সি ওয়ান আচ্ছা এবার ডেরিভেটিভ করবো কাকে এই এক্সকে তাহলে এক্সকে করলে কী হবে ওয়ান হবে তারপরে এবার এক ঘর কমে আসবে ওয়াইয়ের এখানে এন প্লাস ওয়ান ছিল এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে হয়ে যাবে কি ওয়াই এন এবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করে তো আর কিন্তু যায় না এক এক করলে তো জিরো হয়ে যাচ্ছে আর হবে না এখানে শেষ এখন লাস্টের টার্মটা কী আছে এম স্কোয়ার হবে আর ওয়াই থাকলে কী হবে ওয়াই এন হবে যেহেতু এন বার এই জন্য ওয়াই এন হবে ইকাল টু হচ্ছে জিরো আশা করি তোমরা লিবিনেসি উপাদ্য প্রয়োগটা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা এগুলো এন সি ওয়ান এন সি টু মানে কি এগুলো এখন আমরা ভেঙে ফেলব তাহলে দেখো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা থাকলো এখান হলো ওয়াই এন প্লাস টু হলো আচ্ছা এন সি ওয়ান মান হচ্ছে এন এটা আমরা জানি এটা কম্বিনেশন সমাবেশ আচ্ছা এটা প্লাস মানে হচ্ছে মাইনাস লিখবা টু লিখবা আর এন সি ওয়ান মানে এন আর এক্স থাকলো আর এর সঙ্গে থাকছে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান আচ্ছা এটা প্লাস মানে আছে মাইনাস হবে এন সি টু মানে কি এন সি টু মানে এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাই হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল টু ইন টু টু লেখবা আর এখানে ওয়াই এন লিখে ফেলবা আচ্ছা গেল এটা এবারে যে মাইনাস আছে মাইনাস দেবার গুণ করে দাও এটাকে তাহলে মাইনাস এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান আচ্ছা প্লাস মাইনাসে মাইনাস হবে আর এন সি ওয়ান মানে কি এন আর ওয়ান মানে ওয়ান আর এখানে ওয়াই এন প্লাস হচ্ছে কি এম স্কোয়ার ওয়াই এন ইকাল টু জিরো আশা করি বুঝতে পেরেছি এটা এই কম্বিনেশনটা ভাঙা আচ্ছা এখানে এ টু আর এ টু কিন্তু কেটে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো এটা একটা টার্মই আছে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু এটা একটাই আছে কিন্তু দেখো এটা দুইটা আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কমন নিতে পারতেছি মাইনাস এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান কমন নিতে পারতেছি তাহলে মাইনাস এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান আমরা কমন নিব তাহলে আমাদের এখানে থাকতেছে হচ্ছে শুধু টু এন আর এটা দেখো মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাচ্ছে এখানে এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান কমন নিলে থাকে কি শুধু ওয়ান তাহলে এখানে হবে হচ্ছে প্লাস ওয়ান আচ্ছা এবার আমরা কমন নিব হচ্ছে মাইনাস ওয়াই এন কমন নিব এই যে দেখো এই একটা টার্ম ওয়াই এনের এ দেখো একটা টার্ম এ দেখো একটা টার্ম তা আমরা মাইনাস ওয়াই এন আমরা এখান থেকে কমন নিব আচ্ছা মাইনাস ওয়াই এন কমন নিলে এটা কী হয়ে যাচ্ছে দেখো এটা প্লাস তাহলে এন স্কোয়ার হচ্ছে এন স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে তোমার মাইনাস এন এন স্কোয়ার মাইনাস এন আর এ দেখো এখানে মাইনাস এ মাইনাস এটা প্লাস এন হচ্ছে আর মাইনাস এ প্লাস মাইনাস এটা মাইনাস এম স্কোয়ার হচ্ছে ইকাল টু হচ্ছে জিরো তো আশা করি শিক্ষিত আপনারা বুঝতে পেরেছি এটাতে গুণ করে দিবা এন স্কোয়ার মাইনাস এন আর এখানে যে মাইনাস আছে মাইনাস কমন নিয়েছো তাহলে এটা প্লাস হয়ে গেল তাহলে এটা এন হবে আর এই যে ওয়াই এন আছে এখানে প্লাস আছে তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস এম স্কোয়ার হবে এখানে দেখো এ এন আর এন কেটে গেল তাহলে এখন আমাদের থাকতেছে কি ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তারপর ওয়াই এন প্লাস টু আচ্ছা এটাকে আমরা আগে লেখি মাইনাস লেখো লেখে টু এন প্লাস ওয়ানটাকে আগে লেখো আর এই যে এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ানটাকে পরে লেখো এখানেও তাই এখানে মাইনাস থাকতেছে কি আমাদের এন স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার থাকতেছে আর ওয়াই এনটাকে আমরা পরে লেখলাম লেখে ইকাল টু জিরো দিলাম কিন্তু আমাদের প্রমাণ এখানে প্লাস আছে এ কারণে এখন আমরা কি করব অথেব ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এন প্লাস টু মাইনাস টয়েস এন প্লাস ওয়ান এক্স ওয়াই এন প্লাস ওয়ান আমরা এখানে মাইনাস কমন নেব আচ্ছা এখানে যদি আমরা মাইনাস কমন নিই তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে এন স্কোয়ারটা তাহলে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে যাবে আর এই যে এখানে মাইনাস এম স্কোয়ারটা প্লাস হয়ে যাবে তাই হবে না মাইনাস কমন নিলে তাহলে এখানে মাইনাস মাইনাস আমরা কমন নিলাম কমন নিলে এম স্কোয়ারটা আগে চলে আসবে আর এন স্কোয়ারটা পরে চলে যাবে এবং এম স্কোয়ারটা প্লাস হয়ে যাবে আর এন স্কোয়ারটা মাইনাস হয়ে যাবে আর এই মাইনাস মাইনাস এখানে প্লাস হয়ে
তো আশা করি শিখেতে বন্ধুরা যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ক্লাসটি দেখেছো তারা অবশ্যই এই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো এই অঙ্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক একটি অঙ্ক এই অঙ্কটি তোমরা অবশ্যই পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিবা যারা মেজর এবং নন মেজরে পড়াশোনা করো উভয় উভয়ে তো আমার ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক দিতে ভুলবে না বেশি বেশি করে শেয়ার করবা আর কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবা যে কেমন লাগলো তোমাদের ক্লাসটি পরবর্তী দিন ইনশাল্লাহ আবার এই চ্যাপ্টারের উপর আরও কয়েকটি ক্লাস নেব এই প্রত্যাশা আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ